లూయ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామంలో నేటి ఆరాధనకు కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను లేఖనాల్లో నుంచి ఒక మాటను ధ్యానం చేసుకుందాం అపోస్తుల కార్యములు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను గమనించండి మేమందరమును నేలపడినప్పుడు సౌలా సౌలా నన్నెందుకు హింసించుచున్నావు మునికోలలకు ఎదురుతన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రీ భాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని ప్రార్థన మమ్మల్ని అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరొక్కసారి మీ పాద సన్నిధి చేరటానికి నాయన మీరు చూపిన కృపను బట్టి స్తోత్రాలు గడచిన నెలంతా మీ రెక్కల నీడలో భద్రపరిచారు క్షేమాన్ని సమృద్ధిని అందించి మరొక ప్రభుదినాన్న మీ సన్నిధిలో మేము కూడి మిమ్మల్ని స్థుతించటానికి మీ నామాన్ని కీర్తించి కొనియాడటానికి మిమ్మల్ని ఆరాధించుకోవటానికి మీరిచ్చిన ఆధిక్యతను బట్టి ప్రభా వందనాలు సమీప దూర ప్రాంతాల నుంచి మా ప్రియులైన వారందరినీ మా మధ్యలోనికి నడిపించారు ఇంకను ఆరాధనలో పాల్గొనాలని ఎవరైతే మీ చిత్తంలో ఉన్నారో వారిని సకాలములో తోడుకొని రమ్మని బతిమాలు కొంచున్నాం రాజా మా సమయాన్ని దీవెనకరంగా మార్చండి నిలబడుచున్న మీ దాసుడు మీ సిలువ చాటును మరుగు చేసుకుని మీ ఆత్మ చేత నింపి వాడుకోమని బతిమాలు కొంటూ ఉన్నామయ్యా సమస్తాన్ని మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకోనండి మీ ఆత్మ కార్యాలు మా మధ్యలోన జరుగులాగున సహాయము చేయండి మీకే మహిమలారోపిస్తూ ఉన్నాం ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా చదవబడిన మాటలు చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచనంలో ఈ రీతిగా రాయబడి ఉంది మేమందరమును నేలపడినప్పుడు సౌలా సౌలా నన్నెందుకు హింసించుచున్నావు మునికోలలకు ఎదురు తన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రీ భాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని చాలా శ్రద్ధగా ఈ మాటలను గమనించవలసిందిగా మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను దాదాపుగా ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో నుంచే పౌలు భక్తుడు ఎదుర్కొంటున్న శ్రమను మనం గమనించవచ్చు ఏ రీతిగా అగ్రిప్ప రాజు దగ్గరికి అలాగే ఫేస్తు రాజు దగ్గరికి అన్యాయమైన మరి అన్ని అభియోగాలన్నీ మోపబడి రాజు సన్నిధిలోకి తేబడ్డాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికే మూడవ మిషనరీ ప్రయాణం కూడా పూర్తయిపోయింది పదిహేను పదహారవ అధ్యాయాల్లో ప్రారంభమైన మొదటి మిషనరీ ప్రయాణము తర్వాత రెండవ మిషనరీ ప్రయాణము మూడవ మిషనరీ ప్రయాణాన్ని కూడా ముగించుకున్నాడు ఎరుషులేములోనికి ప్రవేశించేసరికి ఇక అనుకున్నారు వీళ్ళందరూ మరి అక్కడ ఉన్న శాస్త్రులు కావచ్చు పరిచయులు కావచ్చు రాజులు కావచ్చు దొరికాడు చాలా కాలం తర్వాత ఇక తను వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు మరణకరమైన శిక్ష ఒకటి విధించాలి ఎన్ని రకాలుగా అయితే అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించి ఆయన మీద అన్ని అభియోగాలు నేరాలన్నీ కూడా మోపి పౌలునైతే అసలు విడిచిపెట్టేది లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు సిద్ధపడిపోయారు ఆ రకంగా ఆయన్ను తీసుకొని వచ్చారు అనేక వాదోపవాదాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆఖరికి ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో మనం చూడగలిగితే శిక్ష విధించే ముందు పౌలు భక్తునికి మాట్లాడుకోవటానికి ఒక చిన్న అవకాశం ఇచ్చారు ఈ అవకాశాన్ని బట్టి పౌలు భక్తుడు సంతోషిస్తూ అయ్యా నేను చెప్పేది కాస్త ఓర్పుగా వినండి అని రాజు ఎదుట మాట్లాడుతున్న మాటలన్నీ కూడా ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో ప్రారంభం నుంచి మనం చూస్తూ ఉంటాం గమనించండి ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినాన్ని మనం చూడగలిగితే అగ్రిప్ప పౌలును చూచి 
నీ పక్షమున చెప్పుకొనుటకు నీకు సెలవైనదనెను అప్పుడు పౌలు చేయి చాచి ఇలాగూ సమాధానము చెప్పసాగా గమనించాలి అగ్రిప్పరాజు ఒప్పుకున్నాడు పౌలు నువ్వు చెప్పుకునేది ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకో అనుమతిస్తున్నాం అప్పుడు ఏం చేశాడు పౌలు భక్తుడు చేయి చాపి మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు ఎలాగ చాపి ఉంటాడు అనుకున్నారు చాలా ఊర్లోకి వెళ్ళంగానే ఉంటాయి కదా ఎలా ఉంటాయి కదా అడుక్కునేటట్టు అలా చాపాడు అంటారా ఎలా చాపాడు మరి పౌలు భక్తుడు చేయి చాపి ఏం చేస్తున్నాడు మొదటి వచ్చినంలో గమనించండి ఇలాగూ సమాధానము చెప్పసాగను తను చెప్పాలనుకున్నదంతా తను ఇవ్వాలనుకున్న వివరణ అంతా ఇవ్వటం ప్రారంభించాడు అగ్రిపరాజా తమరు యూదులలో ఉండు సమస్తమైన ఆచారములను వివాదములను విశేషముగా ఎరిగిన వారు గనుక యూదులు నా మీద మోపిన నేరములన్నిటిని గూర్చి నేడు తమరి ఎదుట సమాధానము చెప్పకొనుబోవుచున్నందుకు నేను ధన్యుడునని అనుకొనుచున్నాను తాల్మితో నా మనవి వినవలెనని వేడుకొనుచున్నాను నాకు అవకాశం ఇచ్చారయ్యా చాలా ధన్యవాదాలు కానీ నేను చెప్పేది కూడా ఓపికగా వినండి అంటున్నాడు ఇంతకు దమస్కులో ఎటువంటి అనుభవాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు ఏ రీతిగా దేవుడు అతన్ని దర్శించాడు తను మాత్రమే కాదు తనతో ఉన్న వారందరూ కూడా దీనికి సాక్షులే ఆ రకంగా పన్నెండు పదమూడు వచనాలు మనం చూడగలిగితే దానికి మునుపుగా ఏ రీతిగా అందరినీ హింసిస్తూ వచ్చాడో ఎంత నిష్ట కలిగి జీవిస్తూ వచ్చాడో ఐదో వచనంలో మనం గమనించవచ్చు ఇతనే ఒక పరిసైడుగా ఉన్నట్టుగా భావిస్తూ ఉన్నాడు అంటే అంత నిష్టగా యోధా మతాన్ని అందరికీ కూడా తెలియజెప్పుతూ ఇక మెస్ అయ్యేంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏంటి ఇదంతా కూడా కుదరదు అని చెప్పి ప్రజలందరినీ కూడా హింసిస్తూ సౌలుగా బ్రతికిన దినాలన్నిటినీ ఆయన ప్రస్తావిస్తూ వచ్చాడు గమనించండి ఈ విషయాలన్నీ చూడగలిగితే ఇంతకీ అప్పుడైతే బాగానే ఉంది పరిస్థితి అధికారాన్ని బట్టి అందరినీ హింసించాడు కానీ ఇప్పుడు అధికారాన్ని విడిచిపెట్టేశాడు ప్రభుని వెంబడించటం ప్రారంభించాడు కదా ఇప్పుడు వచ్చిపడిన ఈ శ్రమలు అందుకనే రాజు అందరి సమక్షంలో అతన్ని శిక్షించటానికి సిద్ధపడ్డాడు మరి శాస్త్రులు పరిచయులు ఆయన మీద అనేకమైన నేరాలు మోపుతూ వచ్చారు వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పుకుంటా ఉన్నాడు గమనించగలిగితే తొమ్మిదవ వచ్చినంలో నజరేయుడైన యేసునామమునకు విరోధముగా అనేక కార్యములు చేయవలెనని నేను అనుకుంటిని గమనించ దేవునికి వ్యతిరేకంగా అనేక కార్యాలు చేయాలని నేను అనుకున్నాను కానీ దేవుడు చేయనిచ్చాడా కొంతకాలం ఎగిరిపడ్డాడు కానీ సౌలుగా కానీ తరువాత ఎప్పుడైతే దమస్కు మార్గంలో ప్రభు దర్శనాన్ని పొందుకున్నాడో ఆ తర్వాత సౌలు చేయాలనుకున్నవేవి కూడా చేయలేదు గమనించండి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు వాస్తవంగా పౌలు భక్తుడు కూడా ఇదే పత్ర ఇదే గ్రంథంలో చెప్తూ ఉంటాడు ఏ రీతిగా సంఘము కట్టబడి విస్తరిస్తూ వచ్చిందో మనకి వివరిస్తూ ఉంటాడు సంఘము ఎప్పుడు కూడా శ్రమలలో సంఘము విస్తరిస్తూ ఉంటుంది ఈ విషయాన్ని మనం గ్రహించుకోవాలి శ్రమలలో సంఘము విస్తరిస్తూ ఉంటుంది మనం అనుకుంటాం మాకు శ్రమలు వద్దు అనుకుంటాం ఎందుకని అపవాదికి తెలుసు శ్రమల్లో సంఘము విస్తరిస్తుంది మనం శ్రమ వద్దు అనుకుంటాం వాస్తవంగా నేటి దినాల్లో మన ప్రాంతాల్లో మన పరిస్థితులను బట్టి చూడగలిగితే క్రైస్తవులకి కలుగుతున్న శ్రమలు ఎదురవుతున్న వ్యతిరేకతలు వారు అనుభవిస్తున్న హింసలు వీటన్నిటిని బట్టి మనమేం అనుకుంటామంటే ఇవన్నీ మాకు లేకుండా ఉంటే బాగుండు అని మనం అనుకుంటాం కానీ అవి ఉండటమే మంచిది అవి ఉండటమే మంచిది కారణం ఏంటంటారా వాస్తవానికి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఉన్నంత క్రైస్తవ జనాభా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఉండదు తెలుసుగా ఈ సంగతి మనకి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో ఉండదు కానీ అక్కడ క్రైస్తవ జనాభా ఒక్క శాతం ఉన్న వాళ్ళు చాలా నిబద్ధత కలిగిన క్రైస్తవులని చెప్పుకోవాలి ఎందుకనంటే శ్రమలను కూడా వాళ్ళు ఓర్చుకుంటున్నారు మన దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో శ్రమలను ఓర్చుకునే క్రైస్తవులు లేరు అనటానికి నేను సిగ్గుపడుతున్నాను కారణం ఏంటంటే ఏదో పథకం పోతుందని ప్రభుకు సాక్షిగా మనం నిలబడకుండా మన క్రైస్తవ్యాన్ని మనం దాచుకుంటున్నామంటే 
ఇది సిగ్గుచేటు కాకపోతే ఏమవుతుంది ఏదో రాయితీలు పోతాయి అని ప్రభుని మనం ప్రకటించకుండా మనం ఇంకా కూడా అన్యులుగానే చలామణి అవుతున్నామంటే ఎంతకంటే సిగ్గుచేటు ఏముంటుంది గమనించండి కానీ పౌలు భక్తుడు అధికారం పోతుంది కదా ప్రభుని ఏం వెంబడిస్తాంలే అనుకోలేదు అధికారం పోయి ఆఖరికి శ్రమలు కూడా వచ్చేసింది పౌలు భక్తుడికి ఇక కొన్ని రోజుల్లో చనిపోబోతా ఉన్నాడు అగ్రిపరాజు అయితే వదిలిపెట్టాడు కానీ ముందు ఏదో అవకాశం ఇవ్వాలిగా మానవత దృక్పథంతో కాస్త మాట్లాడుకోయ్యా నీ బాధ ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకో నువ్వు చెప్పాల్సింది ఏమైనా ఉంటే చెప్పుకో అని చెప్పి అవకాశం ఇచ్చాడు కానీ కానీ వాళ్ళు చేయాల్సింది అయితే ఖచ్చితంగా చేసేస్తారు అందుకని అంటా ఉంటాడు పౌలు భక్తుడు ఎంతమందిని హింసించాడో ఆ మునుపు వచ్చినాల్లో మనం చూడగలిగితే క్షమించండి పదవ వచ్చినంలో మనం చూడగలిగితే ఎరుసలేములో నేను అలాగూ చేసిటిని నేను ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారము పొంది పరిశుద్ధులను అనేకులను పరిశుద్ధులను అనేకులను చెరసాలలో వేసి వారిని చంపినప్పుడు సమ్మతించితి మనకు ఎన్ని సంఘటనలు తెలుసు ఇలాంటివి స్టెఫను సంఘటన ఒక్కటే మనకు తెలుసు ఏడవ అధ్యాయంలో స్టెఫను రాళ్ళతో కట్టుబడిన సంగతి ఒక్కటే మనకు తెలుసు దానికి పౌలు భక్తుడు కూడా అంగీకారం తెలిపాడు ఆఖరిలో కానీ పౌలు భక్తుడే ఒప్పుకుంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు పరిశుద్ధులు అనేకులని నేను హింసించాను వాటన్నిటిని ఆ హింసలన్నిటిని ఆ సంఘటనలన్నిటికి కూడా నేను అధికారికంగా ఒప్పుకున్నాను నేను నేనే ఒక సాక్షిగా ఉన్నాను అనేక పర్యాయములు సమాజ మందిరములన్నిటిలో వారిని దండించి వారు దేవదోషణ చేయునట్లు బలవంత పెట్ట చూచితిని మరియు వారి మీద మిక్కిలి క్రోధము గలవాడనై ఇతర పట్టణములకు నువ్వు వెళ్ళి వారిని హింసించుచుంటిని అబ్బా ఎంత కక్ష అది ఎరుసలేములోనే కాదు వాళ్ళు ఎక్కడికి పారిపోయి తలదాచుకుంటే అక్కడికి కూడా వెళ్ళిపోయి హింసించటం ప్రారంభించాడంట గమనించండి ఈ సంఘటనని ఒకసారి ఇస్రాయేలీలకు కలిగిన శ్రమలకుతో మనం పోల్చి చూడగలిగితే ఈ మిథ్యానీయులు ఇస్రాయేలీల మీద దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఎవరు కూడా వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఉండటంలేదంట అందరూ కూడా తలాదిక్కున దాచుకొని తలదాచుకొని ఎక్కడొకొక్కడికి వెళ్ళిపోయి కొండల్లోను వాగుల్లోను ఎక్కడో ఉంటున్నారు కానీ ఇళ్ళల్లో మాత్రం ఉండటం లేదంట కానీ దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టాడా విడిచిపెట్టాల ఆ నిరీక్షణ వాళ్ళకు ఉంది అందుకనే మిథ్యానీలిని ఏమీ చేయలేక దాక్కున్న వాళ్ళు దాక్కున్నట్టే ఉన్నారు కానీ ఒకనొక రోజున దేవుడు గిద్యోన్ని దర్శించారు అదే రీతిగా మనం అనుకుంటాం ఈ శ్రమల్లో మనకెవరు సహాయపడతారని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుడు తప్ప ఇంకో దిక్కు ఏమైనా ఉంటుందా మనకి ఆలోచించారా ఈరోజు అయినా ఆయన తప్ప మనకి వేరొక దిక్కు లేదు గమనించాలి అందుకనే అటువంటి విశ్వాసము నిరీక్షణ మనము కలిగి ఉండాలి శ్రమలలో మనం సంతోషించాలి ఎందుకనంటే ఈ వ్యతిరేకతలన్నీ కూడా సంఘము విస్తరించటానికి కారణమవుతాయి అని మనం గ్రహించుకోవాలి సంఘము విస్తరించటానికి కారణమవుతాయి ఇవన్నీ కూడా అందుకనే సౌలుగా ఉన్నప్పుడు ఎంతమందిని హింసించాడు తనే ఒప్పుకుంటున్నాడు సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళాను అందరినీ భయపెట్టాను వాళ్ళు ఎక్కడైనా తలదాచుకుంటే ఆ ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళాను అక్కడ కూడా వారిని హింసించాను అని చెప్తా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత చూడగలిగితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా అందు నిమిత్తము నేను ప్రధాన యాజకుల చేత అధికారమును ఆజ్ఞయు పొంది దమస్కునకు పోవుచుండగా రాజా ఏమంటున్నాడు రాజా మధ్యాహ్న మందు నా చుట్టును నాతో కూడా వచ్చిన వారి చుట్టును ఆకాశము నుండి సూర్య తేజస్సు కంటే మిక్కిలి ప్రకాశమానమైన యొక్క వెలుగు త్రోవలో ప్రకాశించుట చూచితిని అంత వెలుగులో గుర్రాలు ముందుకెళ్ళలేదు వీళ్ళు ముందుకెళ్ళలేదు వీళ్ళందరూ కూడా ఏమైపోయారు నేల మీద పడిపోయారు చెప్తున్నాడు మేము నేలను పడినప్పుడు ఒక స్వరం వినపడిందంట ఏమని వినపడింది పద్నాలుగవ వచ్చినలో సౌల సౌల నన్నెందుకు హింసించున్నావు అప్పుడు ఏమన్నాడు ప్రవ్వా ఎవడ నువ్వు ఎవరు నువ్వు గమనించండి అక్కడ కలిగింది ప్రభు దర్శనం వాస్తవానికి సౌలు పౌలుగా మార్చబడిన సంఘటన మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఈ రోజున 
పరిచర్యకు సంఘానికి సేవకు వ్యతిరేకంగా మారిన వ్యక్తులే రేపొద్దున వారు కూడా సహకారులుగా మారతారనటంలో ఏమాత్రం కూడా సందేహం లేదుగా సౌలు ఎంతగా హింసించాడు సమాజ మందిరంలో కూడా వెళ్ళి వారిని హింసించాడంట గమనించండి రోడ్డు మీద బైబుల్ పట్టుకొని మందిరానికి ఆరాధనకి వెళ్తా ఉంటుంటే ఏదో ఎగతాళిగా మాట్లాడటం కాదంట మందిరంలో ఆరాధించుకుంటుంటే మందిరంలో కూడా వచ్చి సౌలు హింసించాడంట కానీ తర్వాత ఎలాగ మారాడు సౌలు తానే ప్రభువుని అందరికీ పరిచయం చేసే వ్యక్తిగా మారాడు హలే లూయ ఈ నిరీక్షణ మనం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు జరుగుతున్న హింసలు ఇప్పుడు క్రైస్తవునికి ఎదురవుతున్న వ్యతిరేకతలు సంఘం ఎదుర్కొంటున్న సంఘర్షణ ఇదేది కూడా ఆహా ఎల్లకాలం ఉండదు ఎందుకనంటే ఇవన్నీ తాత్కాలికం హలే లూయ హలే లూయ అంటున్నాడు సౌల సౌల నన్ను ఎందుకు హింసించుచున్నావు మునికోలలకు ఎదురు తన్నుట నీకు కష్టమని ఎబ్రి భాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని హలే లూయ ఒక స్వరం విన్నాడు నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు నువ్వు నువ్వు మునికోలలకు ఎదురు తన్నుతూ ఉన్నావు నువ్వు మునికోలలు మీకు తెలుసుగా తెలీదా ముళ్ళగారు అంటారు తెలుసా అది దాన్ని మునికోలు అంటారు ఒక కర్ర దాని చివరి మేకలు ఉంటాయి వాస్తవంగా అరక చేత అరక పట్టుకొని ఎడ్లు దున్నేటప్పుడు ఎద్దు కదలలేదు అనుకోండి దాన్ని ఏం చేస్తారు పడతారు కదా అదే మునికోళ్ళ ముళ్ళగర్ర అంటారు అంటే మేము పల్లెటూరు వాళ్ళంలో మా తెలిసి అని అది అనమాట అంటే మీరంటే స్విట్టీ డ్వెల్లర్స్ కదా కాబట్టి మీకు తెలియకపోవచ్చు మునికోళ్ళు అంటే అది వాస్తవంగా పశువు మనకు సహకరించాలి కదా అది సహకరించట్లేదు అనుకోండి కాపరి లేకపోతే ఆ వ్యవసాయదారుడు ఏం చేస్తాడు ఒకసారి కొడతాడు దాన్ని అప్పుడు అది స్పందిస్తుంది గమనించాలి దానికి ఎదురు తిరిగితే ఎవరికి నష్టం దానికే నష్టం కదా కదా ఇప్పుడు అది వేసే అదే అడుగుతున్నాడు ఆయన్ని పౌరుని అయ్యా నువ్వు మునికోళ్ళకి ఎదురు తిరుగుతున్నావయ్యా దేవుని అధికారానికి నువ్వు ఎదురు తిరుగుతున్నావు నీకే కష్టం అని ఎవరితో అంటున్నాడు అధికారం ఉన్న సౌలుతో అంటున్నాడు గమనించండి సౌలుకి అప్పుడుకే పవర్ ఉంది చేతిలో ప్రధాన యాజకుల ద్వారా అధికారాన్ని పొందుకున్నాడు పొందుకొని సంఘాన్ని హింసించటానికి బయలుదేరాడు బయలుదేరినప్పుడు ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు గమనించండి మునికోలకు ఎదురు తన్నుట నీకు కష్టమని హెబ్రి భాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని అంటున్నాడు గమనించండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో మునికోలల గురించి ఒక నాలుగైదు సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం కానీ కొత్త నిబంధనలో ఎక్కడో కూడా ఈ సందర్భం ఈ ఈ మాట మనకు కనపడదు కేవలం ఇది కూడా అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథంలోనే ఈ అధ్యాయంలో తప్ప ఇంకెక్కడో కూడా మనం ఈ మాటను చదువుకోం అందుకని అపోస్తుల కార్యాల గ్రంథాన్ని పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలంటే ఏమాత్రం కూడా తప్పు కాదు ఎందుకనంటే సంఘము విస్తరిస్తూ ఉన్నప్పుడు సంఘానికి కలిగే శ్రమ అందులో వాళ్ళకి కావలసిన ధైర్యము నిరీక్షణ ఇవన్నీ కూడా మెండుగా ఉండేలాగా ఏది అవసరమో ఏ సంఘటన అవసరమో అవి మాత్రమే పరిశుద్ధాత్ముడు ఇందులో రాయించుంచాడు గమనించ ప్రారంభ అధ్యాయాల నుంచి ఆఖరి అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం వరకు ఇవన్నీ రాయించుంచాడు మరి ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయాలు ఏంటంటే ఇరవై తొమ్మిది నువ్వు నేను అవ్వాలి నువ్వు నేను అవ్వాలి ఎప్పుడవుతాం మనం అది దాన్ని బట్టే మన సంపూర్ణత ఆధారపడి ఉంటుంది ఈ ఇరవై ఎనిమిదితో అయిపోవాలి ఆ పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు ఇరవై తొమ్మిది నువ్వు నేను చెయ్యాలి ప్రభువుని ప్రకటించ ఈ వ్యతిరేకతల మధ్యలో మనము యథార్థమైన క్రైస్తవ్యాన్ని అనుసరించాలి అప్పుడే ఇరవై తొమ్మిది వస్తుంది గమనించ ఆ రీతిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా చూడగలిగితే ఈ పొలం దొన్నుతూ ఉన్నప్పుడు ఎద్దు మొండికేసింది అనుకోండి దాన్ని కొట్టడానికి ఉపయోగిస్తారన్నమాట దాన్ని కొట్టేదే ఈ మునికోల ఆ మునికోలలో కూడా పౌలు భక్తుడు ఎదురు తిరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వాస్తవానికి ఈ మునికోల ఎవరో కాదు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దేవునికే ఎదురు తిరుగుతూ ఉన్నాడు దేవునికే ఎదురుగా వ్యతిరేకంగా పరిచర్యను సంఘాన్ని హింసిస్తూ ఉన్నాడు అంటున్నాడు కదా ఆ వచనాల్లో మనం కూడా చదువుకుందాం పరిశుద్ధులను అనేకుల్ని కూడా హింసించాడంట 
వాస్తవానికి దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో చనిపోయేబోయే ముందు స్టెఫను అందరికీ కూడా వివరించాడు ఏ రీతిగా మోసే భక్తుడిని దేవుడు దర్శించాడు ఇస్రాయలుని విడిపించాడు విమోచన కార్యం వరకు కూడా అన్ని కూడా వివరిస్తూ వచ్చాడు ఇక అంత వివరించినా సరే వాళ్ళకి ఇంకా కక్ష పెరుగుతూనే ఉంది కానీ కక్ష చల్లారలే అందుకని రాళ్ళతో కొట్టి స్టెఫన్ని చంపేశారు ఆ ఒక్క సంఘటన మాత్రమే ఏడవ అధ్యాయంలో మనం రాయబడి ఉన్నట్టు చూస్తాం కానీ కానీ పరిశుద్ధులు అనేకుల్ని హింసించాను అంటున్నాడు వాస్తవానికి ఇప్పుడు సౌలు ఎవరికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు దేవునికే వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు ఈ మునికోళ్ళనే ముళ్ళకర్ర అనుకుందాం దండము అనుకుందాం ఏమంటాడు దావీదు మహారాజు నీ దుడ్డు కర్రయ్యు నీ దండమును అంటే నీ అధికారము నన్ను ఆదరించేది నీ అధికారము నాకు క్షేమాన్ని కలిగించేది అందుకనే నేను నీ కాపరత్వంలో ఉంటానయ్యా నేనే ఓ గొర్రెల కాపరని నాకు తెలుసు గొర్రెల సంగతి ఏంటో కానీ నాకు నువ్వు కాపరివి నాకు కావలసినవి నీ అధికారంలో నేను పొందుకుంటాను నీ సంరక్షణలో నేను అవన్నీ కూడా పొందుకుంటాను అన్న నిరీక్షణతో దావీదు మహారాజు ఉన్నాడు ఆ రీతిగా సంఘ క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తము సంఘము విస్తరిస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విషయాలను గ్రహించుకోలేని సౌలేం చేస్తూ ఉన్నాడు సంఘాన్ని ఏ రీతిగా చల్లా చెదురు చేయాలి సంఘాన్ని ఏ రీతిగా హింసించాలి అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఒకటి అర్థం కాలేదు బాగా చదువుకున్నాడు కానీ పౌలు సౌలు భక్తుడు సౌలుగా ఉన్న రోజుల్లో బాగా చదువుకున్నాడు కానీ ఒక విషయం అర్థం కాల దేవుని సార్వభౌమాధికారం ఏంటో అర్థం కాల గమనించాలి అన్ని అర్థమైనవి గమాలియలు పాదాల దగ్గర చదువుకున్నాడు మంచి విద్యను అభ్యసించాడు కానీ ఒకటి మాత్రం తెలుసుకోలేకపోయాడు దేవుని అధికారం ఏంటో తెలుసుకోలేకపోయాడు ఏంటి ఆయన అధికారం భూమి మీద ఆయనకు అధికారం ఉంది పరలోకంలో ఆయనకు అధికారం ఉంది చదవండి ఒకసారి ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను గమనించండి అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో గాని భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతి వాని మోకాలును ఏసునామమున వంగునట్లును ప్రతి వాని నాలుకయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఒప్పుకొనున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పై నామమును ఆయనకు అనుగ్రహించను అలే లూయ ఆయనకు ఒక అధికారాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడు అధికారాన్ని బట్టి అవసరమైతే నాకెందుకు ఈ సిలువు శ్రమలు ఆయన అన్ని పక్కకు తప్పుకోవచ్చు ఆయన తప్పుకున్నాడే ఆహా తప్పుకోలేదు తండ్రి చిత్తానికి ఆయన విధేయత చూపించాడు అలే లూయ అటువంటి అధికారం ఆయనకు ఇవ్వబడి ఉంది కాబట్టి మునికొల్ల అంటే దేవుని యొక్క అధికారమే దేవుని యొక్క దండం అందుకనే ఆయన నామము చెప్పినప్పుడు శిష్యులు ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైతే ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించారో గొప్ప అద్భుతాలు చేయగలిగారు ఆయన నామంలో దయ్యాలను కూడా వెళ్ళగొట్టగలిగారు అలే లూయ అటువంటి అధికారాన్ని ఇప్పుడు పౌలు భక్తుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు వ్యతిరేకిస్తున్నాడు ఎదురు తిరుగుతున్నాడు ఎదురు తిరిగితే నీకే కష్టమయ్యా అని ఎబ్రి భాషలో మాట్లాడుతున్న ఒక స్వరము పౌలు భక్తునికి వినిపించింది ఈ విషయాలు చెప్తా ఉన్నాడు వాస్తవానికి నేను పూర్వాశ్రమంలో క్రైస్తవుల్ని హింసించిన వాడినే సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవాడినే కానీ దమస్కు మార్గంలో ప్రభు నన్ను దర్శించా దానిని బట్టి నేను ప్రభువుని ప్రకటించటం ప్రారంభించాను అంటున్నాడు గమనించండి ఆ తర్వాత చూడగలిగితే అప్పుడు నేను ప్రభువా నీవు ఎవడు అని అడుగగా ప్రభు నేను నీవు హింసించున్న యేసును నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గూర్చియు నేను నీకు కనబడబోవు సంగతిని గూర్చియు నిన్ను పరిచారకునిగాను సాక్షిగాను నియమించుటకై కనబడి ఉన్నాను అబ్బా నువ్వు ఇంతకాలం ఒక అధికారాన్ని తీసుకున్నావు ప్రధాన యాజకుల దగ్గర అధికారాన్ని తీసుకున్నావు సంఘాన్ని హింసించటం మొదలుపెట్టావు కానీ ఇప్పుడు నేను నీకు కనబడిన సంగతి నేను నీకు కనబడబోయే సంగతి నేను నీకు చెప్పబోయే సంగతులు నువ్వేం చెయ్యాలి వీటన్నిటినీ ప్రకటించటానికి నువ్వు ఒక పరిచారకుడిగా మారాలి అలే లూయ ఎంత గొప్ప భాగ్యం ఇది అంటే మనం ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి వ్యతిరేకించేవాడిని ఏం చెయ్యాలి వ్యతిరేకించనివ్వండి కారణం ఏంటి 
ఆ వ్యతిరేకే రేపొద్దున్న సహకారిగా మారతాడు పౌలు భక్తుడులాగా అలే లూయ అలే లూయ మనం ఏం చేస్తాం ఆ వ్యతిరేకత నిచ్చి వేయటానికి ప్రయత్నిస్తాం ఏది అవన్నీ మానవ ప్రయత్నాలే కానీ దేవుని ప్రణాళిక వేరు ఎందుకనంటే పౌలు భక్తుడు పడిన ప్రయాస పౌలు భక్తుడు చేసిన పరిచర్య అంతా ఇంత కాదు దాదాపుగా మధ్య ఆసియా ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఆయన సువార్తను ప్రకటించాడు సంఘాలను బలపరుస్తూ ఉన్నాడు వెళ్ళలేని చోటకి ఉత్తరాలు రాస్తూ అవే పత్రికలు ఉత్తరాలు రాస్తూ సంఘాన్ని బలపరుస్తూ వచ్చాడు అటువంటి గొప్ప కృప దేవుడు పౌలు భక్తుడికి ఇచ్చాడు హలే లూయ కాబట్టి గమనించగలిగితే ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా అంటున్నాడు ప్రభు నన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు అంటున్నాడు అంటే ఎప్పుడు ప్రభు ఆయన దర్శించిన తరువాత దర్శించక ముందు వరకు పౌలు భక్తుడు చేసింది ఏంటి మునికోళ్లకు ఎదురు తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎదురు తనుతూ ఉన్నాడు అంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు దేవుని అధికారానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు దేవుని అధికారానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఏం జరుగుతుందని చెప్తున్నాడు పౌలు భక్తుడే ఎదురు తన్నితే నీకే కష్టం నీకు కష్టమని హెబ్రీ భాషలో ఒక స్వరము నాతో పలుకుట వింటిని అంటున్నాడు గమనించండి అధికారానికి ఎదురు తిరిగితే అదే పరిస్థితి వాస్తవానికి ఈ మునుకోల లాంటి అధికారం ఈ దండము లాంటి అధికారం దేవుని యొక్క అధికారం ఇది గమనించండి ఆయన ఎవరిని ఏ రీతిగా వాడుకొని ఎవరికి ఏ రీతిగా ప్రభువుని ప్రకటించాలని ఆయన ప్రణాళిక ఉంటుందో దాన్ని బట్టే పరిచర్య విస్తరిస్తూ వెళ్తుంది కానీ మనం అనుకుంటాం మానవ ప్రయత్నాలను బట్టి పరిచర్య విస్తరిస్తుంది అని మనం అనుకుంటాం ఇది పొరపాటు గమనించండి కాబట్టి ప్రభువు ఈ సమయంలో ఈ ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో పౌలు భక్తుడు చెప్తున్న మాటలను బట్టి ఎవరిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు సౌలుని మార్చుకొని దేవుడు పౌలుగా చేసి ఆయన పరిచర్యకు పిలుచుకున్నాడు హలే లూయ హలే లూయ మునికోళ్ళకు ఎదురు తనటం కష్టం అనే మాటలకు అర్థం ఏంటంటే గమనించండి ఎద్దు మునికోళ్ళకు ఎదురు తిరిగింది అనుకోండి ఉంటుందా ఇంకా నాలుగు ఎక్కువ దెబ్బలు తింటుంది కదా దున్నుతూ దున్నుతూ సగం లాగిపోయింది అనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ దెబ్బలు తినాల్సి ఉంటుంది హింసించేవాడు ఆగకపోతే ఇంకా ఎక్కువ కష్టం ఎక్కువ కష్టాలు సౌలు పడాల్సి ఉంటుంది అందుకనే దమస్కు మార్గంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ వెలుగు సూర్యుని కంటే తేజస్సు ఆ వెలుగుని బట్టి వీళ్ళందరూ కూడా నేలను పడిపోయారంట గమనించాలి నేలను పడిపోయినప్పుడు దేవుడు స్వరము ద్వారా పౌలు భక్తునితో మాట్లాడాడు కాబట్టి మనం చూడగలిగితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే కాబట్టి అధికారమును ఎదురించువాడు దేవుని నియమమును ఎదురించుచున్నాడు అధికారమును ఎదిరించే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దేవుని నియమాన్ని ఎదిరిస్తున్నారు ఎదిరించువారు తమ మీదకి తామే శిక్ష తెచ్చుకుందరు చాలా స్పష్టంగా ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి గమనించండి అధికారాన్ని ఎదిరించే వాళ్ళు ఎవరిని ఎదిరిస్తున్నారంట దేవుని నియమాన్ని ఎదిరిస్తున్నారు నిర్గమాకాండం కాదు నిర్గమాకాండం కానివ్వండి సంఖ్యాకాండం కానివ్వండి ద్వితీయోపదేశ కాండం కానివ్వండి అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి పరిపాలనా వ్యవస్థ గురించి వ్రాయబడలేదా వ్రాయబడి ఉందిగా కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా పై అధికారులు ఉంటారా ఉంటారు కదా సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారనుకోండి వీళ్ళ మీద అధికారులు ఉంటారా లేదా ఆ అధికారుల మీద ఇంకా అధికారులు ఉంటారా లేదా కానీ మనం వాళ్ళు ఎవరు నాకు చెప్పడానికి వీళ్ళు ఎవరు నన్ను అడగటానికి అని మన ఇష్టానుసారంగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి అంటే మనం అధికారాన్ని వ్యతిరేకించాం అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది వాస్తవానికి దేవుణ్ణి మనం వ్యతిరేకించిన వాళ్ళం అవుతాం గమనించండి కాబట్టి దేవుని అధికారానికి మనం లోబడాల్సిందే దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు ఆ అధికారానికి మనము లోబడాల్సిందే ఈ నాయకత్వం గురించిన సమస్య వచ్చినప్పుడు అధికారం ఎవరికి ఇవ్వాలి అన్న ఒక సంక్షోభం ఇస్రాయల్ మధ్యలో నెలకొన్నప్పుడు పన్నెండు గోత్రాల వారిని కర్రలు తీసుకొచ్చి పెట్టమంటే కేవలము అహరోను చేతి కర్ర మాత్రమే చిగురించింది దాన్ని బట్టే అహరోను 
నాయకుడయ్యాడు హలే లూయ హలే లూయ అది నాయకత్వం అంటే దేవుడిచ్చిన నాయకత్వం గమనించాను అందుకనే నిబంధన మందస్సంలో ఏమేమి ఉంటాయి అని గనక ఫిబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకోగలిగితే ఆయన చేతితే రాయబడిన రెండు రాతి పలకలు పదాజ్ఞల రాతి పలకలు అలాగే చిగురించిన అహరోను చేతి కర్ర అలాగే మన్న పాత్ర బంగారపు మన్న పాత్ర దేవుని పదాజ్ఞలు అంటే దేవుని వాక్యమే దేవుని వాక్యమే అహరోను చేతి కర్ర దేవుని అధికారమే దేవుని అధికారానికి మనము అప్పజెప్పుకోవాలి లోబడాలి గమనించాలి ఇప్పుడు ఈ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ గనక ఉన్నతాధికారులకి లోబడినట్టు ఉన్నతాధికారులు ఇంకా ప్రజాప్రతినిధులకి ఇంకా పై అధికారులకి లోబడినట్టు మనము కూడా సంఘములో కాపరికి లోబడాల్సిన వారం అయి ఉంది గమనించండి ఇది దేవుడిచ్చిన నియమం మనం లోబట్టం లేదు మనం వ్యతిరేకిస్తున్నాం అంటే ఏం చేస్తున్నాం ఇండైరెక్ట్గా తెలుసో తెలియకో అజ్ఞానంతోనో అయోమయంలోనో దేవుని నియమానికి మనము ఎదురు తిరుగుతున్నాం ఇది మనకి మంచిది కాదు ఏం చేసుకుంటున్నాం ఇలా తిరిగి ఇలా ఎదురు తిరిగి మనకు మనమే శిక్షను తెచ్చుకుంటున్నాం గమనించాలి అందుకని అధికారానికి మనము ఎదురు తిరగకూడదు వ్యతిరేకించకూడదు మనం అనుకుంటాం వాళ్ళు బాప్తిష్టం పొందారు మనం బాప్తిష్టం పొందా ఏంటి వాళ్ళకంటే ఇది ఏంటి మనకంటే వాళ్ళు ఇదే అని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవుడిచ్చిన నియమాన్ని మనం మర్చిపోతే ఎలాగే కదా ఇప్పుడంటే వెయ్యిడి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యింది చదవలేక వస్తున్నారు జనాలు తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలు అవుద్ది వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అప్పుడు ఇంకా చదవ జనాలు చదవరు ఇంకా పొంతలు అవుదామంటే భయం వేస్తుంది జనాలకి కానీ మేము చదివే రోజుల్లో తొమ్మిది నెలలు ఉండేది తొమ్మిది నెలలు ఎలా గడిచిపోయేది అర్థమయ్యేది కదా తొమ్మిది నెలలే తొమ్మిది నెలలు ఆరు నెలలు క్లాసులు జరిగితే చాలా గొప్ప మొదట్లో బెంచి చివరి కూర్చునేవాళ్ళు జనాలు బెంచికి ఆనుకోకుండా చెప్పరా చెప్పు అన్నట్టు ఆనుకోకుండా బెంచికి చివరి కూర్చునేవాళ్ళు భయం భయంగా వీళ్ళు టీచింగ్ ప్రాక్టీస్కి వెళ్ళి వస్తారనమాట దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ స్కూల్లో వాళ్ళ విజ్ఞాన ప్రదర్శన అంతా చేసి వస్తారు కొంతకాలం ఒక ఇరవై రోజులు నెల రోజులు చేసి వచ్చాక వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే పాఠం చెప్పేవాడు టీచరే ఇప్పుడు మనం కూడా టీచర్లు కాబట్టి అప్పుడు ఈ బెంచ్ చివరి నుంచి కాస్త బెంచ్ వెనక్ చెప్పరా చెప్పు అన్నట్టు విశ్వాసులు కూడా అలాగే అయిపోయారు ఈ రోజున అంత ముందంటే మనకు బాప్తిష్టం లేదు ఇప్పుడు మన బాప్తిష్టం మనం కూడా ఏం చెప్పు అన్నట్టు అయిపోయారు ఈ రోజున మరి దేవుని నియమం సంగతి ఏంటి సంఘము సంఘానికి ఒక సంఘ కాపరి ఒక అధికారము ఇవ్వబడినప్పుడు అధికారానికి మనం లోబడకుండా ఉంటే ఎలాగా గమనించండి ద సేమ్ థింగ్ విత్ ది ఫ్యామిలీ కుటుంబ వ్యవస్థలో కూడా నువ్వు ఎంఏఎంఈడి నేను ఎంఏఎంఈడి నీ మాట నేను వినాలా ఏంటంటే అంత గొప్ప అరే కుటుంబానికి హెడ్ ఎవరు ఆడెవడో ఎదవ కాబట్టి ఆడవాళ్ళ పేరుతో రేషన్ కార్డు ఇచ్చాడు కానీ కదా కుటుంబానికి హెడ్ ఎవడు అసలు అయితే అధికారం చేతుల్లో చెల్లిపోతుందని పురుషులకు తెలుసు కానీ అదే పురుషులకు తెలుసు కానీ తెలుసు కానీ ఏం చేయగలరు చెప్పండి కదా అలాగే వెళ్ళిపోయింది రేషన్ కార్డు అది సంగతి అందుకని భర్తకి లోబడే విధానం లేకపోతే గమనించండి ఏ భార్య అయినా సరే భర్తకి లోబడే విధానం లేకపోతే ఏ కారణం చేత అయినా సరే లోబడే విధానం లేదనుకోండి అంటే ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు దేనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు భర్త కాదు దేవుని నియమానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి వీళ్ళు కొట్టుకుంటానే ఉంటారు వీళ్ళకి పెళ్ళిడు వచ్చిన పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళ ముందు కూడా వీళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు కూడా ఏమంటారో తెలుసా దెబ్బలాడినప్పుడు ఇప్పుడైనా వదిలేయి ఏ ఇప్పుడైనా సరే అరే ఏంటి ఇంకా యాభై ఏళ్ళకి కూడా మిషన్ పనిచేద్దాం వాళ్ళకి ఇప్పుడైనా వదిలేయి అరే ఇంక ఏంటి ఆశ చావలేదా మనిషికి ఇంకా 
కదా ఆశ సాగకపోతే ఎలాగా శరీరాన్ని జయించకపోతే ఎలాగా అధికారం కోసం లేకపోతే పెత్తనం కోసం దేవుడిచ్చింది నియమాన్ని నువ్వు కాదంటే నువ్వు దేనికి ఎదురు తిరుగుతున్నావు ముని కోలలకు ఎదురు తిరుగుతున్నావు దేవుని నియమానికి నువ్వు ఎదురు తిరుగుతున్నావు నువ్వు పనిచేసే చోట కావచ్చు నువ్వు ఆరాధించుకునే చోట కావచ్చు నీ కుటుంబంలో కావచ్చు దేవుని నియమానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే దానికి శిక్ష తప్పదు ఇది మనం గ్రహించుకోవాలి కాబట్టి గమనించగలిగితే ఈ మునికోళ్ళ సువార్తకు సూచనగా ఉంది సువార్త చాలా బలంగా ప్రకటించబడతా ఉంటుంది సువార్త ఫార్ కార్నర్స్ ఇక భూది గంతాల వరకు సువార్త ప్రకటించబడుతుందని పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనే రాయబడి ఉందిగా అలాగే సువార్త ప్రకటించబడతానే ఉంటుంది కానీ సువార్తకు వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది లేరు ఈ రోజున సువార్తకు వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు సువార్తను అంగీకరించని వారు అందుకని సువార్తను అంగీకరించకపోతే వాళ్ళకు కలిగే శ్రమను బట్టి ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఉంటాం సువార్తను అంగీకరించకుండా చనిపోయారు అనుకోండి ఎక్కడికి వెళ్తారు అందులో ఏ సందేహం లేదు కదా వాళ్ళు నరకంలో పడి నశించిపోవటం ఇష్టం లేదని దేవుడు తన సేవకులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు సువార్తికులను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అందుకని ఇంత స్థాయిలో సువార్త ప్రకటించబడతా ఉంది బహుశా ఒక రెండు సంవత్సరాలు స్వార్త ప్రకటించబడటానికి అన్ని దారులు మూసుకుపోయినాయి కరోనా టైంలో కానీ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇంకా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో చెలరేగిపోవటంలో అస్సలు ఎక్కడైనా తగ్గుతున్నారా సభల విషయంలో సమావేశాల విషయంలో స్వార్త ప్రకటించే విషయంలో ఆహా గమనించాలి దేవుని ఏర్పాటు ఇది ఎంతగా వేగంగా ప్రకటించబడుతుందో అంత వేగంగా రాకడ వస్తుంది అన్న సంగతిని మనం గ్రహించుకోవాలి కాబట్టి ఈ సువార్త అనేది ఒక మునికోల దేవుని అధికారం దేనికోసం మరణంలో నుంచి మనం జీవంలోనికి దాటి వెళ్ళటానికి పాపంలో నుంచి పరిశుద్ధతలోనికి మనము చేర్చబడటానికి ఇది ఒక మార్గం ఇది ఒక అధికారం దేవుని నియమం దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళు అనేకులు ఉంటారు చాలామంది ఏమంటారంటే వీళ్ళు అలాగే చెప్తారు కానీ రాకడ వస్తుందండి అని సందేహపడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు గమనించారు కాబట్టి మనం చూడగలిగితే ఈ మునికోళ్ళకు ఎదురు తిరిగితే ఏం జరుగుతుందని చెప్పాను అది మనకే కష్టం సామెతల గ్రంథంలో జ్ఞాని అయిన సలోమోన్ అంటాడు ఇరవై ఆరవ అధ్యాయంలో మూడవ వచ్చినలో గుర్రమునకు చుబుకు గాడిదకు కళ్ళెము మూర్ఖుల వీపునకు బెత్తము ఈ మూడు అవసరం అంట గుర్రానికి ఏం అవసరం చుబుకు గాడిదకు కళ్ళెం మూర్ఖుని వీపుకు బెత్తం ఎందుకని ఎదురు తిరుగుతూ ఉంటాడు కదా అందుకని అందుకనే ఈ దెబ్బలు తప్పవు అందుకనే ఈ శిక్ష తప్పదు వాస్తవానికి ఇవన్నీ కూడా జంతువుల్ని నియంత్రించటానికి ఉపయోగిస్తాం కదా ఈ చుబుకు కానీ కళ్ళెం కానీ మునుకూల అలాగే ముళ్ళగర్ర ఇవన్నీ అటువంటి జంతు ప్రవర్తన కలిగిందనుకోండి మనలో కూడా మనకి బెత్తాలు తప్పు మూర్ఖత్వాన్ని బట్టి మనకు బెత్తం దెబ్బలు తప్పు కాబట్టి ఇరవై మూడవ అధ్యాయంలో అంటున్నాడు జ్ఞాని అయిన సలోమోను ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చినలో బెత్తముతో వాని కొట్టిన ఎడల పాతాళమునకు పోకుండా వాని ఆత్మను నీవు గమనించండి అంటే ఇది కూడా ఒక అందుకు ఈ శిక్ష కూడా కాబట్టి దీన్ని శిక్ష అనుకోకూడదు ఏమనుకోవాలి శిక్షణ అనుకోవాలి ఇది ట్రైల్ అనుకోకూడదు ట్రైనింగ్ అనుకోవాలి ఇది శిక్ష కాదు ఇది శిక్షణ ఈ బెత్తం దెబ్బలను బట్టి ఒక వ్యక్తి నరకంలోనికి వెళ్లకుండా మనము కాబట్టి సువార్తను ప్రకటించే విషయంలో మనం ఏ మాత్రం కూడా వెనుకాడకూడదు ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే మనం ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి మనకున్న స్తోమతను బట్టి మనం సువార్తను ప్రకటించాలి అది ఎక్కువ మందికి కావచ్చు ఒక వ్యక్తికి కావచ్చు ఏ రీతిగా అయినా సరే సువార్తను ప్రకటించే విషయంలో మనము రాజీ పడకూడదు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఎదురు తిరుగుతారు వాళ్ళు వినటానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు అసహించుకుంటారు హేళన చేస్తారు అవసరం అయితే కొట్టడానికి కూడా వస్తారు ఏమవుద్దు అందులో 
ఏం జరుగుద్ది ఏం అవ్వదు కదా అక్కడ మనం ప్రస్టేజ్కి పోతేనే సమస్యలు వస్తాయి ఏమవుద్ది ఆ పరిస్థితుల్లో కూడా మనం సువార్చను ప్రకటిస్తే మనం ఒక వ్యక్తిని నరకానికి వెళ్ళకుండా రక్షించిన వాళ్ళం అవుతాం అంత మాత్రమే కాదు ఇది మునికోల సువార్త ఈ మునికోల ఒక అధికారము దేవుని యొక్క అధికారము అదే రీతిగా ఎటువంటి అధికారమో తెలుసా ఇది ఈ మునికోల అనేది దేవుడు సాతానును ఎదిరించటానికి మనకిచ్చిన గొప్ప ఆయుధం దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప ఆయుధం అపవాదిని ఎదిరించటానికి చూడగలిగితే ఇస్రాయేలీల విషయంలో కూడా ఇటువంటి వ్యతిరేకతలు ఇటువంటి శ్రమలు గుండా వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఒక గొప్ప న్యాయాధిపతిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు న్యాయాధిపతుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయం మూడవ అధ్యాయము ముప్పై వచనంలో మనం చూడగలిగితే అతని తరువాత అనాథ కుమారుడైన షౌగురు న్యాయాధిపతిగా ఉండెను అతడు ఫిలిస్తీలలో ఆరు వందల మందిని మునుకోల కర్రతో అతము చేశాను అదేంటండి కర్రతో చంపేస్తారా ఆరు వందల మందిని ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఆరు వందల మందిని మరి ఫిలిస్తీన్లుని హతం చేశాడు తర్వాత న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు అంటే గమనించండి దేవుని శక్తి షౌగురు పట్ల ఎంత బలంగా పనిచేసిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆ రకంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఇది అపవాదిని ఎదిరించటానికి ఈ మునికోళ్ళ అనగా దేవుని అధికారం అపవాదిని ఎదిరించటానికి ఒక ఆయుధం కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఎవరికైతే ఆయనను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన అధికారానికి లోబడి వారి జీవితాలను ఆయనకు అప్పగించుకొని జీవిస్తూ ఉంటారో వారికి దేవుడు ఒక గొప్ప కృపను ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఏంటంటే అది అపవాదిని ఎదిరించే కృప అల్లే లూయ అపవాదిని ఎదిరించే కృప దేవుడు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఆ రకంగా శత్రువైన సాతానుని పాపాన్ని లోకాశలను శరీరాశలను మనము జయించాలి అంత మాత్రమే కాదు ఇక్కడ మనం చదువుకున్నప్పుడు పద్నాలుగో వచనంలో ముని కోల అని రాయబడలేదు కానీ ముని కోలలు అని రాయబడు అంటే బహువచనం వాడాడు గమనించండి అంటే ముని కోల అంటే ఏమనుకుందాం మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే అనుకుందాంగా ఆయన ఇచ్చిన అధికారం అనుకుందాంగా కానీ ఇక్కడ చాలా ముని కోలలు కనపడతా ఉన్నాయి చాలా ముని కోలలు కనపడతా ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ ఈ రోజున లోకం ఎదురు తిరుగుతూ ఉంది గమనించండి మతేశ్వ వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చేపలు పట్టుకుంటున్న జాలర్లను పిలిచి పరిచర్య చేయమన్నాడు ఇప్పుడు వరకు మీరు చేపలు పట్టారేమన్నయ్యా ఇప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు మీరు మనుషుల్ని పట్టాలి ఆ రకంగా నేను మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాను అన్నాడు అంటే ఆయన ఒక్కడే కాదు మునుకోవాలి ఆయన ఎంతమందిని తయారు చేశాడు పన్నెండు మంది శిష్యులని డెబ్బై మంది ఆదే పోస్తులని ఆ తర్వాత అనేక మంది సంఘ క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తం దేవుడు ఏ రీతిగా చేశాడు అపోస్తలని ప్రవక్తలని సువార్థికులను కాపరులను ఉపదేశకులు ఐదు అంచెలుగా సంఘ క్షేమాభివృద్ధి నిమిత్తం వీరందరినీ ఏర్పాటు చేశాడు ఎవరి వంతులో వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా మునికోలలే వీరందరూ దేవుని పక్షంగా బలంగా వాడబడుతూ ఉన్నారు అందుకని గమనించగలిగితే మోసేకి ఒక తెగవారు ఒక కుటుంబీకులు వ్యతిరేకంగా మారిపోయారు అప్పుడు దేవుడు వారిని విడిచిపెట్టాడా ఆహా నేల ఏం జరిగింది నెరలు ఇచ్చి వారందరూ కూడా అందులో పడి చనిపోయారు అంటే దేవుని మునికోళ్ళకు ఎదురు తిరిగితే కష్టమని పౌలు భక్తుడు గ్రహించుకున్నాడు చదువుకున్నాడు కానీ ఏం చెప్పాను చదువుకున్నాడు కానీ దేవుని అధికారాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాడు ఏంటా ఇంత అధికారం చేతిలో ఉంది నువ్వేమో అన్నీ వదిలిపెట్టి మిషనరీ ప్రయాణాలు అంటున్నావు అన్ని కాలినడకం తిరుగుతూ ఉన్నావు అక్కడికి వెళ్తేనే ఓడబద్దలు అయిపోయింది అంటావు ఇక్కడేమో పాము గరిచింది అంటావు చలికాలం అంటావు జాగరణలు అంటావు నిన్ను తప్పించటానికి నీ శిష్యులేమో నిన్ను గోడ మీద నుంచి బొట్టులో కిందకు దించాడు అంటావు ఏంటిదంతా ఫేస్తుకు కూడా చాలా కోపం వచ్చింది అగ్రిప్ప విన్నాడు 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 ఇక ఫేస్తు ఊరుకోలేదు చూడగలిగితే ఇరవై నాలుగవ వచ్చినంలో అతడు ఇలాగూ సమాధానము ఏమని సమాధానం చెప్తున్నాడు ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో గమనించండి అయినను నేను దేవుని వలనైన సహాయము పొంది నేటి వరకు నిలిచి ఉంటిని 
క్రీస్తు శ్రమపడి మృతుల పునరుద్ధానము పొందు వారిలో మొదటి వాడొకట చేత ఈ ప్రజలకు అన్యజనులకును వెలుగు ప్రసరించబోవునని ప్రవక్తలను మోషేకు ముందుగా మోషయు ముందుగా చెప్పినవి కాక మరి ఏమీయూ చెప్పక అల్పులకును గనులకును సాక్ష్యమిచ్చుచుంటిని అల్పులకును గనులకును సాక్ష్యమిచ్చాడు గమనించాడు ఆ రకంగా అందరికి కూడా ప్రభువుని గురించి ప్రకటించుకుంటూ వెళ్ళాడు అతడు ఇలాగూ సమాధానము చెప్పుకొని వచ్చుండగా ఫేస్తు ఏమన్నాడు పౌలా నీవు వెర్రివాడవయ్యా పిచ్చాడు నువ్వు అతి విద్య వలన నీకు 